Hej, jeg hedder Christina Christiansen og er fra Kreativ og Kryl Maling. I dag vil jeg give dig et tip til, hvordan du kan bruge en stencil. Det er sådan, at du kan bruge den øh, både selvfølgelig til malerier, men du kan også sagtens bruge den til at lave noget brevpapir. Og jeg vil godt lige starte med at give dig nogle eksempler på, øh, for det er nemlig en super god idé at øh, lige teste dit stempel af, eller ikke stempel, din stencil af. Du kan se, at jeg har brugt det her mønster her, og, og lige lavet den her øhm, på en konvolut, hvor jeg har fortyndet noget maling op med, med vand, og så har jeg dubbet med en skumpensel. Og det kan du lave på mange forskellige varianter. Her har jeg lavet noget, hvor jeg ikke har dubbet så meget med skumpenselen. Her har jeg fyldt det helt ud. Her har jeg simpelthen taget det rester, der var. Den er jo, det er jo fuld af, af maling ovenpå, når det er, du dubber. Så simpelthen vendt det ned i papiret og lad det tørre og trukke det op med nogle streger det er også en mulighed og her har jeg været i gang med at lave bordkort sammen med min lille datter hun skal snart have fødselsdag og her tog jeg simpelthen bare den her prinsesse den her prinsesse stencil lagde hen over og så blandede jeg en omgang sølv og magenta så man fik sådan lidt prinsesseagtig lyserød med glimmer i og det er jo en super nem måde at lave nogle, nogle små bordkort Øh, på. Og vi lavede jo også nogle invitationer, hvor vi brugte det her og malede rundt om med noget maling. Ikke? Så det er, det er en mulighed for at lave nogle øh, hyggelige øh, små andre ting. Her er bare to andre eksempler fra nogle konvolutter, hvor jeg så bare har tegnet, så har jeg faktisk altså brugt øh, selve skabelonen til at tegne efter oveni. Og det er bare en måde at gøre det sådan lidt mere dekorativt og sende et eller andet sted med posten. Og det her, det er så det her stempel. Og jeg anbefaler det altid, at du simpelthen prøver din øh, stencils af på et eller andet, inden du går i gang på selve maleriet. Det er sådan en god måde lige at bruge venner på, med, med den enkelte stencil på. Og nu var det min idé, jeg har fundet et, faktisk et, øh, et maleri, jeg har malet for lang tid siden, og fik jeg lige den idé, at oven på det, synes jeg, der skal være en stencil. Og det kunne jo være sådan en som den her, eller det kunne være den her. Men nu har jeg faktisk lige brugt den her i et maleri herover, som jeg lige kan vise dig. Hvor jeg har brugt forskellige effekter nedenunder Hvor jeg har brugt noget sølv Og jeg har brugt nogle stempler øh, Som den stempel og Man kan jo kombinere tingene på rigtig mange måder Så nu har jeg lige brugt den her Så jeg synes at det måske kunne være smart at bruge en anden en øh, Ja, det kan være vi skal tage den her Den er altså lidt pjattet med Og så der er der også muligheden at gøre det med et blomster Men det tror jeg bliver for, for ensartet Så vi napper den her Og det er bare sådan en gang, at jeg har hældt noget maling op på mit lade her. Og så sørger jeg bare for, at jeg dukker det, så det ikke er ikke alt for voldsomt op på den her. Jeg skal lige blive enige med mig selv om, hvad vej den her den så egentlig skal gå. Jeg tror, den skal vende sådan nogenlunde sådan her. Og så start fra et hjørne og gå ned. Jeg starter heroppe fra. Oh. Den kan godt vippe lidt, den her stencil. Det gør heller ikke noget, at malingen den sådan ikke er helt præcis. Så det er simpelthen bare at sidde lige så stille og roligt og dupe, dupe, dupe. Man kan faktisk også bruge sådan en skum rulle, så ruller du det bare henover. Det er lidt smag at have. Du kan jo prøve forskellige ting af og se, hvordan du synes, det er at arbejde med. Og man kan vælge at lade sådan nogle stencilstryk her stå, som det endelige resultat. Du kan også male noget hen over, så det bare indgår sådan i baggrunden. Der er sindssygt mange muligheder. 
Det er bare at give den gas og komme i gang og prøve nogle forskellige af. Og nogle gange så kan det, så kan det godt lige drille lidt, at stemplet rykker sig, og det bliver sådan lidt gnider der smasket. Men så, så mal bare noget ovenpå. Du skal ikke lade dig slå ud af en enkelt swipser. Det her det kan altså også være en rigtig fin måde at male med, med børn på, for eksempel. Og så øh, hjælpe dem med at holde den her stemsel, mens de duber. Eller de holder, og du duber. Nå, skal vi se på det? Jeg tror, det er lidt forskelligt, hvor meget der kommer på de forskellige steder. Men det kan jeg faktisk godt lide. Det synes jeg er alle sides. Det er... Det kan jo vende alle veje, det her. Det pyntede der på det, hva? Det er jeg ganske glimrende tilfreds med. Så det er altså sådan, du bruger en, øh, en stencil. Øh, der er ikke så meget i det. Du øh, putter den på. Du går maling på den her, og så kører du løs. Og vi til Vupti, så har du lavet et øh, dekorativt maleri. Det er... Ja, det er altså en hurtig måde at komme i mål på. Og jeg synes faktisk, at øh, det kan give nogle rigtig spændende malerier. Så held og lykke med det. Du kan se mere om mig inde på kreativ og krydmaling.dk